നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ റിയാക്ട് ജെ എസ് മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയൽ സീരീസിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ റിയാക്ട് ജെ എസിൻ്റെ റൂട്ടിംഗ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ റിയാക്ട് ജെ എസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് റൂട്ടിംഗ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റിയാക്ട് റൂട്ടർ ഡോം എന്നുള്ള ഒരു ലൈബ്രറിയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ആ ലൈബ്രറി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം എൻ പി എം ഇൻസ്റ്റാൾ റിയാക്ട് ഹൈഫൺ റൂട്ടർ ഹൈഫൺ ഡോം ഓക്കെ ദെൻ എൻ്റർ അടിച്ച ഈ ലൈബ്രറി ഇൻസ്റ്റാളിലാക്കുക ഇപ്പോൾ ആ ലൈബ്രറി ഇൻസ്റ്റാളായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കമ്പോണൻറ്റിലേക്ക് വരാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്പോണൻറ്റിൽ നമുക്ക് ഒരു മെയിൻ ഇൻഡെക്സ് പേജ് ഉണ്ട് ദെൻ ആപ്പ് ഡോട്ട് ജെ എസ് എന്നുള്ള ആപ്പ് കമ്പോണൻറ്റും ഉണ്ട് വേറെ കമ്പോണൻസ് ഒന്നുമില്ല ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഈ റൂട്ടറിനെ ഒന്നുകിൽ ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് ജെ എസ് ൽ കൊണ്ടുവന്ന് ലോഡ് ചെയ്യിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പ് ഡോട്ട് ജെ എസ് ൽ കൊണ്ടുവന്ന് ലോഡ് ചെയ്യിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആപ്പ് ഡോട്ട് ജെ എസിൻ്റെ അകത്താണ് റൂട്ടറിനെ കൊണ്ട് ലോഡ് ചെയ്യിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്പോണൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ലൊക്കേഷൻ്റെ അകത്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ഓരോ കമ്പോണൻറ്റും വന്ന് ലോഡാവും പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഹോം പേജ് അബോട്ട് പേജും കോൺടാക്ട് പേജും ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ ഹോം പേജിൻ്റെ അകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹോം പേജിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് വരണം എബോട്ട് പേജിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എബോട്ട് പേജിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് വരണം കോൺടാക്റ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കോൺടാക്റ്റിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് വരണം അപ്പോൾ ഇത് ഈ മൂന്ന് പേജുകളും മൂന്ന് കമ്പോണൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ശരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സ്പേസിൽ നമ്മൾ ഏത് ലിങ്ക് ആണോ ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് മെനു ആണോ ഇപ്പം ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുന്നത് ആ ആ കമ്പോണൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ വന്ന് ലോഡ് ചെയ്യിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ലോഡ് ചെയ്യിക്കാനുള്ള ഒരു പ്ലേസ് ഇവിടെ ആദ്യം വേണം അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ആപ്പ് ഡോട്ട് ജെ എസിൻ്റെ അകത്താണ് അതായത് ഈ ആപ്പ് കമ്പോണൻ്റെ അകത്താണ് നമുക്ക് നമ്മൾ ആ സ്പേസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് റൂട്ടിംഗ് ലിങ്കുകളും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഓക്കെ അതായത് ഏത് ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പം ഏത് റൂട്ടാണ് ലോഡ് ചെയ്യണേ എന്നുള്ളതും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ടും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് രണ്ടും ഇപ്പം ആപ്പ് ഡോട്ട് ജെ എസിൻ്റെ അകത്താണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആപ്പ് ഡോട്ട് ജെ എസിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ട് ഫസ്റ്റ് വേണ്ടത് ബ്രൗസർ റൂട്ടറാണ് ബ്രൗസർ റൂട്ടർ ദെൻ സ്വിച്ച് ദൻ റൂട്ട് ദൻ ലിങ്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് വന്നിട്ട് ലോ ലോഡ് ചെയ്യിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ അത് ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എവിടെ നിന്നാണ് ഫ്രം റിയാക്ട് റൂട്ടർ ഡോം നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള റിയാക്ട് റൂട്ടർ ഡോം എന്നുള്ള ലൈബ്രറിയിൽ അകത്തുള്ള ഈ നാല് ഫംഗ്ഷനാലിറ്റീസാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ബ്രൗസർ റൂട്ടർ സ്വിച്ച് റൂട്ട് ലിങ്ക് ദെൻ നമ്മൾ നമ്മുടെ റെൻഡർ എടുക്കുകയാണ് റെൻഡറിൽ നമ്മൾ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന ഡിവാണ് അത് കളയാണ് ദെൻ അതിനകത്ത് നമ്മൾ പറയാണ് ബ്രൗസർ റൂട്ടർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രൗസർ റൂട്ടർ എന്നുള്ള ഫുൾ നെയിം യൂസ് ചെയ്യേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഇതിന് വേറെ നെയിം പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ ആസ് റൂട്ടർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആസ് റൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പേരിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇതിന് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ബ്രൗസർ റൂട്ടർ എന്നല്ലാതെ എനിക്ക് റൂട്ടർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഓക്കെ ഇത് കംപ്ലീറ്റും ഈ റൂട്ടർ എന്നുള്ള ഈ ബ്രൗസർ റൂട്ടറിൻ്റെ ഈ സെക്ഷൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് റൂട്ടിങ്ങും വരേണ്ടത് അതിൻ്റെ അതിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഒരു ഡിവിട്ടിട്ട് ഒരു യു എൽ എൽ ഐ ലിസ്റ്റ് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ലിങ്ക്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അപ്പോൾ നമ്മളൊരു യു എൽ ഇടുന്നു അതിൻ്റെ അകത്തൊരു എൽ ഐ പറയുന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ആങ്കർ ടാഗിലാണ് നമ്മൾ നോർമലി എല്ലാം പറയാറില്ല പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു ലിങ്ക് ടാഗ് ആണ് ലിങ്ക് എന്നുള്ള ടാഗ് സോ ലിങ്ക് ഇത് നമ്മളിവിടെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ലിങ്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ലിങ്ക് ഇനി അത് എങ്ങോട്ടാണ് എങ്ങോട്ടാണ് ലിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എച്ച് എഫ് എന്നുള്ള ആ രീതിയിലല്ല പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ റിയാക്ടിൻ്റെതായ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലിങ്ക് ടാഗ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ടു എന്നുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഹോം പേജ് ആണ് വേണ്ടെങ്കിൽ ഇപ
ओके अब नम्बर होम कंपोन रेडी आमक एबोटि कंपोन क्रियेट एबोट एबोट डॉट्ड जे एस अल वी इंपोर्ट रियाक्ट फ्रम रियाक्ट दोट डिफोल्ट एबोट सोरी फंगशन एबोट फंगशन कंपोन नमुक जस्ट एच टी एम एल मे डिस्प्ले नमुक स्टेट नमु फंगशन कंपोन मे फंगशन कंपोन धारा सो ऋट और एच वन टागे ना एबोट पेज ओके दाक्ट पेज क्रियेट को इंपोर्ट रियाक्ट फ्रम रियाक्ट एक्सपोर्ट डिफोल्ट फंगशन एबोट ऋटन वीर एच वन डात एबोट पेज ओके अब ना मूं कंपोन इन मूं कंपोन नमक इंक्ूड अब ना कमी नाम लोड रूट लोड आप डोट जे एसी अगत अब अब नमुक ई होम एबोटू को लोडावे आ लोडाव ओर कंपोन नमें इवे इंपोर्ट्डी नंबर इंपोर्ट होम फ्रम होम होम कंपोन इंपोर्ट्त दंपोर्ट एबोट फ्रम एबोट कंपोन एबोट लोड दंपोर्ट मूंाक्ट को फ्रम कोटाक्ट पेज अब मूं कंपोन लोड इन आ कंपोन नमुक पर अब होम लिंक आना होम कंपोन एबोटिल आबोट कंपोन कोटाक्ट कंपोन ना पर अब नी रूट वो दी रूट इत मोलते डिवि पुरुत अब मोलते डिवन पर लिंक वेट पुरुत ना स्विच टाग पर स्विच ओके स्विच ना मोल इंक्ूड स्विच इंपोर्ट्डें स्विच स्विच ना स्विच केस रीती ना अब रूटि पात इन इन कंपोन रूटि पात एबोटा इन कंपोन को आने कंपोन अदान स्विच ना फस्ट नमु चेक स्लाश पात अब ना रूट पात ईक्वल स्लाश अब स्लाश पात वह ओके दें अगत ना कंपोन लोड होम अब अर्थ उत्तर स्लाश पात कॉम कंपोन लोड दूट रूट पात ईक्वल स्लाश एबोटाण अबोट पेज वाणी अगत ना एबोट कंपोन ओके कमी लोड इन लोड एबोट कंपोन इन अड़ता रूट नॉन्टाक्ट कंपोन लोड अब अड़ता रूट पर अड़ता रूटि पात स्लाश को स्लाश को वन कॉन्टाक्ट इन वह इन वरेंटाक्ट पेज सो को कंपोन इन फस्ट कंपोन अब होम कंपोन इत लोड वह प्लेन स्लाश पात पर अब ना प्रत्येक श्रद्धि एक्साक्ट और कीवेड मे पर एक्साक्ट अब करक्ट वर्क ईर कंपोन मत प्रत्येक अब अगर पात आयो पात वे प्लेन स्लाश मतलब एक्साक्ट पात स्लाश कॉम कंपोन लोड मीनिंग दें बाकी नात आट्रिब्यूट को मैं मीनिंग इधर स्लाश कॉम कंपोन लोड एबोट कबोट कंपोन लोड को कॉन्टाक्ट कंपोन लोड अब प्लेस स्थल स्विच अब इन होम एबोट को नमुदा पेटी ना मोड़ा इंपोर्ट नाम इंपोर्ट्डें इंपोर्ट्डा नमें यूस पेटी ओके नमक सेव ओके सो ना कंपोन वो लोड मूं मेन ईटम्स इवे वन होम एबोट को नाममस होम एबोट को नबोट क्लिक एबोट पेजिले को क्लिका को पेज निर्षन श्रद्धि कनसा पेज रिफ्रेश आव इत प्लेन निका ओके अब पेज रीलोड आव आक्चली कंटंट वह रीलोडाव मेलू अब इधर सिंगि पेज आप्लिकेशन अड्वाज वाले फास्टाइट रेस्पोडिया 
അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം ഇതിൻ്റെ മെനു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ എബോട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ സ്ലാഷ് എബോട്ട് എന്നുള്ളത് അതുപോലെ സ്ലാഷ് കോൺടാക്ട് എന്നുള്ളതും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതല്ല അത് പ്യുവർലി ഈ റിയാക്ട് ഡോമിൻ്റെ അതായത് റിയാക്ട് റൂട്ടർ ഡോം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ഹിസ് ഹിസ്റ്ററി ഇവൻസും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആക്റ്റീവാണ് അതായത് നമുക്കിപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ കോൺടാക്ടിൽ നിൽക്കുകയാണ് ദെൻ എബോട്ട് എടുത്തു നമ്മൾ ബാക്ക് അടിച്ചാൽ അത് തന്നെ കോൺടാക്ടിലേക്ക് പോയിക്കോളും ഈ റൂട്ടിങ് ആ ബാക്ക് ഫോർവേഡ് ഇവൻസിനൊക്കെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റൂട്ട് ചെയ്തോളും അപ്പം ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും നമ്മൾ ബോധേടാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബാക്ക് അടിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ പോകും ഫ്രണ്ട് അടിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളതൊന്നും നമ്മൾ ബോധേടാവേണ്ട കാര്യമില്ല അതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും സിമ്പിളാണ് റിയാക്ടിൻ്റെ അകത്ത് റൂട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ റിയാക്ട് റൂട്ടർ ഡോം എന്നുള്ള ആ ഒരു എൻ പി എം പാക്കേജ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തു അത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ബ്രൗസർ റൂട്ടർ ബ്രൗസർ റൂട്ടർ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള കണ്ടെയ്നർ ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഈ ബ്രൗസർ റൂട്ടറിൻ്റെ അകത്താണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബ്രൗസർ റൂട്ടറിൽ നിന്ന് മുഴുവനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ ഇതിന് പകരമായിട്ട് ഞാൻ ഷോർട്ട് കട്ടായിട്ട് റൂട്ടർ എന്നൊരു പേര് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഈ റൂട്ടറിന് പകരം ഇവിടെ ബ്രൗസർ റൂട്ടർ എന്നുള്ള പേരും വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഷോർട്ട് ആയി ആയിട്ട് റൂട്ടർ എന്ന് കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ റൂട്ടർ എന്നുള്ള ഈ മെയിൻ സെക്ഷൻ അതിൻ്റെ അകത്താണ് ഇത് കംപ്ലീറ്റും കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്താണ് കിടക്കുന്നത് ദെൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ലിങ്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ലിങ്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക്സ് കൊടുക്കാനാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കണം അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെയാണ് ലിങ്ക് ലിങ്ക് എന്നുള്ള ടാഗ് ടു എന്നുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ടിലാണ് നമ്മൾ ലിങ്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ടു സ്ലാഷ് ടു സ്ലാഷ് എബോട്ട് ടു സ്ലാഷ് കോൺടാക്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഏത് കമ്പോണൻറ്റ് എപ്പോൾ ഓടിയിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ സ്വിച്ച് എന്നുള്ള ക്ലോസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം സ്വിച്ചിൻ്റെ അകത്ത് സ്വിച്ച് എന്നുള്ള ടാഗിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് വീണ്ടും റൂട്ടുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ റൂട്ട് ഈ പറയുന്ന പാത്ത് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കമ്പോണൻറ്റിൽ ഓടിയിക്കാം അപ്പോൾ റൂ റൂട്ടിൻ്റെ പാത്ത് സ്ലാഷ് എബോട്ട് എന്നാണെങ്കിൽ എബോട്ട് കമ്പോണൻറ്റിൽ ഓടിയിക്കുക റൂട്ടിൻ്റെ പാത്ത് കോൺടാക്ട് ആണെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് കമ്പോണൻറ്റിൽ ഓടിയിക്കുക ഇനി നമുക്ക് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നോക്കാം അതായത് പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യു ആർ എൽ ആയിരിക്കില്ല യു ആർ എല്ലിൻ്റെ എൻഡിലുള്ള വാല്യു മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് എനിക്ക് ഒരു കുറേ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഐറ്റത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റത്തിൻ്റെ ഐ ഡി വണ് ദൻ ടു ദൻ ത്രീ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റത്തിൽ ഐറ്റത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വ്യൂ സ്ലാഷ് വണ്ണിലായിരിക്കും പോകുന്നത് അടുത്തതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വ്യൂ സ്ലാഷ് ടൂലായിരിക്കും പോകുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെ റൂട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് അപ്പോൾ കുറച്ച് മെനൂസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം പറയാണ് ലിങ്ക് ടു പറയാണ് സ്ലാഷ് ഐറ്റം സ്ലാഷ് വൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാണ് ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം ഓക്കെ ദെൻ ഇതിൻ്റെ കോപ്പി എടുക്കാം ദെൻ ഐറ്റം സ്ലാഷ് ടു അത് സെക്കൻഡ് ഐറ്റം ആണ് സെക്കൻഡ് ഐറ്റം ദെൻ തേർഡ് ഐറ്റം ഐറ്റം സ്ലാഷ് ത്രീ ഇങ്ങനെ കുറേ ഐറ്റംസ് വരികയാണെന്ന് കരുതുക നമുക്ക് ഐറ്റം സ്ലാഷ് വൺ എന്നുള്ള ഒരു റൂട്ട് ഐറ്റം സ്ലാഷ് ടുവിന് മറ്റൊരു റൂട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ റൂട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിത് നമ്മുടെ റൂട്ടറിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും റൂട്ടിലെ പാത്ത് പറയുമ്പം റൂട്ട് പാത്ത് ഈക്വൽസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ലാഷ് ഐറ്റം സ്ലാഷ് വൺ സ്ലാഷ് ടു എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരമായിട്ട് അതിനൊരു വേരിയബിൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഐറ്റം സ്ലാഷ് കോളൻ ഐ ഡി അതായത് സ്ലാഷ് ഐറ്റം എന്നുള്ളത് ഫിക്സ്ഡ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് വേണേൽ വരാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഐ ഡി ആണ് വരാൻ പോകുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കോളൻ ഐ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് പേര് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ
നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിയാക്ട് റൂട്ടർ ഡോമിൻ്റെ അകത്തു നിന്നാണ് അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഇമ്പോർട്ട് യൂസ് പരംസ് ഫ്രം റിയാക്ട് റൂട്ടർ ഡോം ഓക്കെ ഇനി ഈ യൂസ് പരംസ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടോ ആ പാരാമീറ്റേഴ്സിനെ ആയിരിക്കും റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു വേരിയബിൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാണ് ലെറ്റ് ഓക്കെ ഐ ഡി ആണ് എനിക്ക് വേണ്ടതെന്ന് കരുതുക അപ്പം യൂസ് പരംസ് എന്നുള്ള മെത്തേഡ് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏതൊക്കെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടോ നമുക്ക് ഒരു പാരാമീറ്റർ മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഐറ്റം സ്ലാഷ് ടു സ്ലാഷ് ത്രീ ഇങ്ങനെ എത്ര പാരാമീറ്റേഴ്സ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് റൂട്ടിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഓരോ പാരാമീറ്ററും യൂസ് പരംസ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ റിട്ടേൺ ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് റിസീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് എഴുതാം ഓക്കെ ഇ എസ് സിക്സിലുള്ളൊരു ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് ആണത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കോമിട്ടിട്ട് ഇപ്പം നെയിം അല്ലെങ്കിൽ ഏജ് ഇതിൽ വരുന്ന ഓരോ നമ്മൾ നെയിം കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഓരോ പാരാമീറ്റേഴ്സിനും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റിസീവ് ചെയ്യാം നമുക്കിവിടെ ഐ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒറ്റ പാരാമീറ്ററേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഐ ഡി ഈക്വൽസ് യൂസ് പരംസ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഐ ഡി യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഐറ്റം ഐ ഡി ഇനി അത് സേവ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു എറർ വന്നു റിയാക്ട് റൂട്ടർ ഡോം ഡസ് നോട്ട് കണ്ടെയിൻ എ ഡിഫോൾട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് അതായത് ഇത് ഡിഫോൾട്ട് എക്സ്പോർട്ട് അല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ബ്രാക്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ സേവ് ചെയ്തോ എറർ പോയി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഐറ്റത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് തേർഡ് ഐറ്റം സെക്കൻഡ് ഫസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ആ വാല്യൂ ആണ് നമുക്കിവിടെ ഈ ഐ ഡിയുടെ അകത്ത് കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നോർമലി നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇതുപോലെ കുറേ ഐറ്റംസ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് ഐറ്റത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഐറ്റത്തിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഡാറ്റാബേസിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് വരാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു അജാക്സ് കോൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി എങ്ങനെയാണ് ഒരു പാരാമീറ്റർ റിസീവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു വളരെ സിമ്പിൾ പ്രൊസീജിയർ ആണ് പാരാമീറ്റർ ഇതുപോലെ നമ്മളൊരു കോളൻ ഇട്ടിട്ട് അതിനൊരു നെയിം സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഐ ഡി ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കോളൻ ഐ ഡി ഇനി ഓരോ കൂടെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കോളൻ കോളൻ നെയിം അപ്പോൾ അതിനെ ഇവിടെ റിസീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് പാരംസ് എന്നുള്ള ഈ ഫംഗ്ഷൻ ആക്ച്വലി ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തു റിയാക്ട് റൂട്ടർ ഡോമിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തു ആ ഫംഗ്ഷൻ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതൊക്കെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണോ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഐ ഡി നെയിം നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഐ ഡി നെയിം നമുക്ക് റിസീവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ആ വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയും സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് റൂട്ടിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ പാരാമീറ്റർ ഹാൻഡിലിങ്ങും റിയാക്ട് ചെയ്യേഴ്സിൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ താഴ്ത്ത് കമൻ്റായിട്ട് തരിക ഒപ്പം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഒപ്പം അതിൻ്റെ റീസൺ കൂടെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീഡിയോസ് ഇനി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യുക നമ